இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரின்ஸிபல் அண்டர் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்மெண்ட் எங்கே முதல் முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா ரோமன் கிங் இன் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எகோ அவர் தான் கொண்டு வர்றார் ரோமன் கிங் தான் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ம டாக்ட்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வர்றார் இந்த பப்ளிக் ட்ர ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வாட்டர் ஏர் சி இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் காமன் டு பப்ளிக் காமன் டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லுது யார் வேணாலும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரோமன் கிங் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடில் ஒரு ப்ரொப்போசலாக வைக்கிறார் அவர் தான் முத முதல்ல இந்த விஷயத்தை கொண்டு வரார் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இது எப்போ அடாப்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் பை த ஃபேமஸ் கேஸ் எம் சி மேத்தா வெர்சஸ் கமல்நாத் நைன்டீன் நைன்டி நைன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் எம்சி மேத்தா வெர்சஸ் கமல்நாத் இந்த கேஸோட ஜட்ஜ்மெண்ட்லேருந்து தான் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைனா அடாப்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே அடாப்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே இந்தியாவில் இந்தியாவில் அதன் பிறகு மஜ்ரா சிங் வெர்சஸ் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் மஜ்ரா சிங் வெர்சஸ் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இந்த கேஸ்லேயும் மஜ்ரா சிங் கேஸ்லேயும் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைனா அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைன் அப்படிங்கிறது இன்டகரல் பார்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒனையும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்குள்ளே இது டுவெண்ட்டி ஒன்குள்ளே இது இன்டகரல் பார்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறாங்க இது இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைன் ஓகேவா இப்போ இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படிங்கிறாங்க எதை இந்த டாக்டரைனு பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைனா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இந்த கேஸில் மஜ்ரா வெர்சஸ் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் கேஸில் சரி இந்த டாக்டரைன் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா சில ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஏர் வாட்டர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சி ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் பொது எல்லாருக்கும் பொது இது காமன் மேனுக்கு மட்டும் சொந்தமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ப்ரைவேட்டுக்கு இது சொந்தம் கிடையாது எல்லாருக்குமே இது பொது இந்த மாதிரி பொதுவான விஷயங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாதுகாக்கணும் ஸ்டேட்டு தான் அதுக்கு ட்ரஸ்ட்டி இந்தியன் கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதை பாதுகாக்கணும் அது தமிழ்நாட்டு கீழே வருதா தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட் அதை பாதுகாக்கணும் ஸ்டேட்டு தான் இதுக்கு ட்ரஸ்ட்டி ஸ்டேட்டு தான் இதுக்கெல்லாம் ஓனர் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டியாக இருந்து அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டாக்டரைன் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் மஸ்ட் பி கெப்ட் அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஓனர்ஷிப் அண்ட் தே ஷூட் நாட் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் ப்ரைவேட் கிட்டே கொடுத்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரை தீஸ் டாக்டரைன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஐ செட் ஆரம்பத்தில் வீடியோ ஆரம்பத்திலே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த டாக்டரைன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு எம்சி மேத்தா கேஸில் இருந்து தான் இது வந்தது எம்சி மேத்தா வெர்சஸ் கமல்நாத் கேஸ் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இருந்து தான் இது வந்தது இது அடாப்ட் பண்ணப்பட்டது இன் இந்தியாவில் அண்ட் தென் மஜ்ரா சிங் வெர்சஸ் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இந்த கேஸ்லேயும் இந்த பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரைனை சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறாங்க இந்த டாக்டரைனுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் நேச்சரோட ஒரு கிஃப்ட் கொடை எது யார் வாட்ரு சி ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் கொடாங்க நேச்சரோட கொடை இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் தீஸ் ரிசோர்ஸஸ் சுட் நாட் பி யூஸ்டு பை ப்ரைவேட் ஓனர்ஸ் இதெல்லாம் தூக்கி ப்ரைவேட் கலை கொடுத்துடக்கூடாது தீஸ் ஆர் சம் ரிசோர்ஸஸ் விச் மே நாட் பி யூஸ்டு பை த பப்ளிக் இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் பை த கவர்மெண்ட் ஃபார் பப்ளிக் யூஸ் பப்ளிக்னாலும் பப்ளிக் அப்படின்னு என்னங்க பப்ளிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது பப்ளிக்கில் சில நபர்கள் நபர்களுக்கு இதை கொடுத்துடக்கூடாது இட் இஸ் ஸ்டோர்டு பை த கவர்மெண்ட் பப்ளிக் எல்லோரும் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இந்த பாயிண்டில் தீஸ் ஆர் ஆல் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மூணு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறாங்க சரி பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டரின் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா 
டு ப்ரொடக்ட் ஃபிஷரிஸ் ஹண்டிங் போட்டிங் இதெல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஃபிஷரிஸ் ஹண்டிங் போட்டிங்லாம் வந்து பப்ளிக் யூஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அந்த யார் வாட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா கொண்டு வரல எம்சி மேத்தா விசஸ் கமல்நாத் கேஸுக்கு அப்புறம் பப்ளிக் ட்ரெஸ் டாக்டர் என்ன எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிட்டாங்க எம்சி மேத்தா விசஸ் கமல்நாத் கேஸுக்கு அப்புறம் சரி இப்போ ரூல்ஸ் ரிகார்டிங் பப்ளிக் ட்ரெஸ்ட் டாக்டர் என்ன ரூல்ஸ் இருக்குது த ப்ராப்பர்ட்டி கம்மிங் அண்டர் த ட்ரஸ்ட் மஸ்ட் பி யூஸ்டு ஃபார் எ பப்ளிக் பர்பஸ் ஓன்லி இட் மஸ்ட் பி யூஸ்டு ஃபார் த பர்டிகுலர் பர்பஸ் த பப்ளிக் இஸ் வித் த பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் த சி ரன்னிங் வாட்டர்ஸ் ஏர்ஸ் ஃபாரஸ்ட் பப்ளிக் தான் பெனிஃபிஷியரி இட் மஸ்ட் நாட் பி சோல்டு ஈவன் இஃப் இட் ஃபெச்சர்ஸ் ஹையர் ஹையர் ப்ரைஸ் இந்த இடத்துக்கு அதிக விலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த இடத்த கேட்டாருன்னு சொன்னால் அது பப்ளிக் பர்பஸுக்கு உள்ள இடமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ கூட கவர்மெண்ட் அதை கொடுக்கக்கூடாது அதை விற்பனை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இட் மஸ்ட் பி மேட் இட் மஸ்ட் பி மேட் அவைலபிள் ஃபார் யூஸ் பை த ஜென்ரல் பப்ளிக் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணுங்க சில விஷயங்கள்லாம் அதுக்காக தான் அதை கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அண்டர் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ வழக்குக்குள்ளே போவோம் ஸ்பேன் மோட்டல் கேஸ் ஆர் எம்சி மேத்தா விசஸ் கமல்நாத் கேஸ் இந்த கேஸை வேறு எப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பேன் மோட்டல் கேஸ் இந்த கமல்நாத் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் ஃபார்மர் யூனியன் மினிஸ்டர் கமல்நாத் ஃபார்மர் யூனியன் மினிஸ்டர் இவரோட காலகட்டத்தில் ஒரு சட்டன் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டை லீஸுக்கு விட்றாங்க எதுக்கு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹோட்டல் அது கவர்மெண்ட்டோட இடம் அதை நைன்டி நைன் இயர்ஸ் லீஸுக்கு விட்றாங்க நைன்டி நைன் இயர் லீஸுக்கு விட்றாங்க அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க ஹோட்டல் அது எங்கே இருக்குன்னா அந்த ரிவர் ஹிமாச்சலில் இருக்குது ரிவர் ஹிமாச்சலில் இருக்குது இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வாட்டரை திருப்பி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி டு சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் பை பிளாஸ்டிங் த ரிவர் பெட்டு ரிவர் பெட்டை பிளாஸ்ட் பண்ணி தண்ணியை திருப்பி விட்றாங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது நிலச்சரிவு ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எம்சி மேத்தா வழக்கு தொடர்றாரு ஒரு பில் பெட்டிஷன் போடுறாரு கமல்நாத் ஃபேமிலிக்கும் இல்லை இந்த ஹோட்டலுக்கும் தொடர்பு இருக்குது இவங்க ஃபேமிலியால் தான் இது ரன் பண்ணுபடிய நடத்தப்படுகிறது ஃபேமிலியால் தான் இந்த ஹோட்டல் நடத்தப்படுகிறது இவர் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இவங்க ஃபேமிலி பார்ட்னராக இருக்காங்க கமல்நாத் ஃபேமிலி அதனால தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி நைன்டி நைன் இயர்ஸ் லீஸு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் இங்கே வந்து பப்ளிக் ட்ரக்ஸ் டாக்டர் என்ன அப்ளை பண்ணுது இது வந்து கவர்மெண்ட் லேண்ட் யூஸ்டு ஃபார் பப்ளிக் பர்பஸஸ் இது எப்படி நீங்கள் வந்து ஹோட்டலுக்கு லீஸு கொள்ளலாம் அங்கே எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் இது தவறு ஸ்டேட் தான் ட்ரஸ்டி அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டு டாக்டர் என்ன இங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இது தவறுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் வந்து ப்ரீச் ஆஃப் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் இங்கே செஞ்சுருக்கு இந்த கேஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இன்னொரு வழக்கு இருக்குது எம்ஐ பில்டர்ஸ் வெர்சஸ் ராதே ஷாம் எம்ஐ பில்டர்ஸ் வெர்சஸ் ராதே ஷாம் கெயிலில் தான் இருக்குது இந்த கேஸும் இந்த கேஸும் கெயிலில் தான் இருக்குது நிறையா ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேஸில் கிட்டத்தட்ட அரை பக்கத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த எம்ஐ பில்டர்ஸ் ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறாங்க எந்த இடத்துல கட்டுறாங்கன்னா அது ஒரு பார்க்குக்கு சொந்தமான இடம் பப்ளிக் பார்க் அதுக்கு சொந்தமான இடம் அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறாங்க இந்த எம்ஐ பில்டர்ஸ் இதுதான் கேஸு ஸோ இதை எதிர்த்து வழக்கு போடுறாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இதை என்ன பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா பப்ளிக் பார்க்குங்கிறது பப்ளிக் பார்க்குங்கிறது ஒன்லி ஃபார் பப்ளிக் பர்பஸ் அங்கே போய் நீங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடத்தக்கூடாது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டரைன் கொண்டு வராங்க என்ன டாக்டரைன் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டு டாக்டரைனை கொண்டு வந்து இது வந்து நீங்கள் கட்டுறது சரியில்லை இது பப்ளிக் ரிசோர்ஸ் 
அப்படிங்கிறாங்க எம்சி மேத்தா கேஸோட பிரசிடெண்ட்டையும் எடுத்து வந்து இங்கே வைக்கிறாங்க ஹைலைட் பண்ணுறாங்க இந்த கேஸில் எம் எம்ஐ பில்டர்ஸ் வர்சஸ் ராதேஷ்யாம் கேஸில் எம்சி மேத்தாவோட கேஸை பிரசிடண்ட்டை பிரசிடண்ட்டை கொண்டு வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இங்கே ஸோ பப்ளிக்கோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தான் முக்கியம் அகார்டிங் டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் படி அகார்டிங் டு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் படி பப்ளிக்கோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் தான் முக்கியம் அதை டிப்ரைவ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதனை அலோவ் பண்ணாது சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு ஓகேவா ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்னேன் மஜ்ரா சிங் வர்சஸ் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் கேஸில் இந்த டாக்ட்ரைன் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைனுங்கிறது ஒரு இன்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதன் அடிப்படையில் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த முடிவு எடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு கேஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைனும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் மார்க் ஆர் செவன் மார்க் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் இந்த இதை எழுதலாம் இதெல்லாம் எழுதி அந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் எழுதி தான் வரப்போகிறோம் ஏன்னா ப்ளே பிள்ளிட்ட ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் தென் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் டாக்ட்ரைன் ப்ரிகாஷனரி ப்ரின்ஸிபல் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்கள் எழுதணும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக் இன் என்னோட மட்டும் ஸ்டெடியில் ஃபாலோ